Për të folur më shumë për Kongresin e Lushnjes me ne në studio është Dorian Koqi, historian dhe drejtor i muzeot të komtar. Një më gjezë, Zofi Koqi. Një më gjezë. Kongresi i Lushnjes rivendosi dhe de facto pavarësin e Shqipëris, kështu është përkufizuar me pak fjalë në fakt të punimet ati Kongresi. Konkretisht si? është një gjarja më e shënuar, është një gjarja më e shënuar pas pavarësis, nëse mund të themi që në pavarësin e Shqipëris u vendos pra hipoteka e shtetit shqiptar, pra u shpal pavarësia, në Kongresin e Lushin sfidoj ngrehina e godinës së shtetit komtar të shqiptarve, ashtu si që shikojmë edhe sot. Pra me vendimet që a i mori, në një kohë shumë të vështirë, në prak të punimeve të konferences pakjes pas mbarimit të luftës të parë, botrore me trupat italiane dhe me trupat franceze që ishin ende në teritorin, shqiptar me trupat të serbe që ishin në veri të Shqipëris dhe me një prapavi greke që ishte ende që ndronte gati për të uhedrën sunë për pretendimet e njofura të ta shqyvojtërit vërje e pyrë. Elita patriotike shqiptare dhe ndosi që të mblidhej në lushin një qytet neutral, një qytet që nuk ishte një qëndrë shume madhe urbane, përka shqish kodrës, vlorës, dursit apo elbasarit dhe vëndeve të tjera, për të vendosur dhe për të hedhur hapat deciziv dhe kryesor në shtendërtimin e shqiptarve. Dhe efektet e fidhimit të këti parlamentarizmi të shpadjes me 37 antarë të kështilit komtar, me vendimin e një regjence e cila përfajson të të katër besimet fetare, shqiptare, nga me patriot të shquar, me ndërtimin e finansave, me marin e masave për luftën e organizuar në vlor apo dhe përmbrojtje në kufive verjor, bëri të mundur që brënda vitit nga një viti 1920 dhe në viti 1921 të kishte suksese që janë rral më vonë në jetën politike shqiptare, sepse u hodhen bazat e parlamentarizmit, u hodhen bazat e shtendërtimit, u hodhen bazat e zhvidimit ekonomik, bazat e ndërtimit të ushtris komtare, bazat e arsimit shqiptare. Pati një platformë të plot politike duhet tënë, për atë ko, si u vendosë për delegatët që do marrin pjesë në këtë kongresë në barë komtarë? Delegatët në fakt nuk pati zjedhje të drej përse drejta, si që mund të ishte, u zjodhen ata që ishin paria e vëndit, që një e fishen për shkak edhe të lidhjeve të një rjeti të mirë formuar komtarë, mos arojmë që nga viti 1912 dhe në viti 1920, një pjesë e tyre janë edhe aktivistë të shpalisë e pavarësisë së Shqipërisë, një pjesë tjetër janë njërës të cilët shqyën për veprimtarit e tyre patriotike dhe që përfajsojnë krajhinat e tyre. Shqo që këta aritën në përmjet një bonsensit aritur vetë në krajinat, përkase por edhe në kongresin e lushnjës, falë letë themi një bashkëpunimi shumë të ngushtë të gjitha rrimave patriotike, sepse e ndjenin rezikun e coptimit, që Shqipëria jo vetëm të shpëton të nga coptimin, por si Feniksi të dilë të nga hiri i vetë për të hyrë në suazën e shteteve të Balkanit që po zhvilloheshin dhe ndoshta kishin rrët një qitë mjetë po zhvilloheshin, po për të kapur kone e humbur gjatë saj kore. Qëpar konsiderohet si më e rëndësishme në këtë historinë e parlamentarizmit? Historia e parlamentarizmit shqiptar, letë themi, fido në vitin 1920 dhe jemi deri në vitin 2020, unë do të përcjel disa pika kryesore, pa tjetër është fidimet e ti me Kongresin e Lushkins, kemi vitin 23-24, në cilin kemi, letë themi, të parin parlament shqiptar me debatet të drejtë përse drejta, kemi figurat të shquara, si Fanoli, si Ndremjeda, si Gjelfishta, si Luigi Kura Kuqi, si patriot të tjerë të cilët njallin Ali Bej, Ali Këllcyra i cili heqë dhe emrin e ti nga Ali Bej, Këllcyra e vendost Ali Këllcyra, të cilët rinisin fidimin e një jetë parlamentare të drejtë, përse drejtë me debatet të cilat janë edhe të botuara dhe që për historianët dhe për gjithë popullësin janë të mundshme për të lezuar për të parë nivelin e këtyre diskutimeve kajtë lartë. Ma ndej kemi një zhvidhim të rëndësishëm në vitet të 
le të themi 3 djetë, do më thëmë mund themi që parlamentarizmi i vërtet zjatë deri në vitin 25, por mund quet vendimi i parlamenti shqiptar të viti 39, që nuk pranon pushtimin e Italis, do më thëmë është një njarje shënuar, mund themi në vitin 26, pjesmarin për herë të partë të dy deputeteve femra në parlamentin shqiptar, në të ashkjuat rënë kuvënd popullor, të liri Belishovës dhe të Kibrije Ciut, të cilat shënojnë si dy parlamentarët e para të Shqipëris, shpalljen e kësaj republike, që marim pjesë në shpalljen e kësaj republike, një akt shumë i rëndësishëm i parlamentarizmit monist do të quaj do të ishte dalja në vitin 1968 nga traktat i Vashavës, pavarësi suazave dhe mënyra se si u bërë, ishte një vendim shumë pozitiv për Shqipërim, për të shmangë, për të ardhë në vitet pas viteve 91, ku neve kemi një sërë dhe primësh, ku shtetuta e vitit 1998, pavarësi se ajo është ndryshua vazhdimish, por mbetet një nga hapat kryesore, dhe deri le të themi në votimet e fundit për jetën parlamentarë në Shqipëris dhe për përfshirën në Shqipëris në Bashkimin Europian dhe në NATO. Dhe në NATO. Êshtë një moment shumë i veçan në fakt në historinë e Shqipëris. Në vëndin tonë ne kemi shumë festa, shumë data që i përkujtojmë, por duket si kur është lënë pak në hares Kongresi Lushnjës. Ta shmë është hapur një debat nëse duhet të këthejt në fest komptare edhe 21 janari. Si shikoni këtë moment? Unë besoj se për vetë rëndësin e vetë që ka Kongresi Lushnjës, a i edhe fidhimit e jetës parlamentarizmit në Shqipëri, mund të quet me plot gojën si një nga njarit më të shënua në historin e Shqipëris. Në pa dyshim që a i ka vëndin e vetë. Nëse do të ishte kjo për të marrë një vendim qeveritar, nëse do të ishte ditë pushimi apo jot, cilët përkushtojët sigurisht që janë njerëzit e tjerë që me ndojmë. Argumenti historikë sigurisht që është shumë i fortë, sepse si që teksuam dhe më pashë është një të thyerja e një tradite. Mos arrojmë se nga viti 12 dhe në viti 1920, për fatë ke Shqipëria nuk arriti do të kjetë kishte një jetë kretësisht pavarur, kemi vetëm 6 muaj mbretri nga viti dhe pasaj hynë u shtrit e antantës dhe të blokut qëndror dhe pikrish kjo datë e vitit 1920-21 janari është ajo datë që shënon dhe hyrin e Shqipëris në epokën moderne. Pra ndaj, vëmëndja duhet jetë me male, unë besoj se ndoshta do ishte më mirë që edhe shtëpia e kongresit të lushnjës të mos mbetet një kongres, të mos mbetet një shtëpi, letë themi, një muze që është në në administrimin e lokal, por të ishte në një administrim më të malë, në mënyrë të tjithë ja të bëhet një tempull kur të gjithë shqiptarët e rajonit, qof nga Kosova, qof nga shqiptarët në Macedonin e Veriu dhe nga Malizi, ta ke në vëmëndin e tyre sa herë që vizitojnë Shqipërin. Kemi këto data ditë kujtimi, reflektimi dhe mësimi dhe jo ditë përshimi. Falem derit shumë që ishet sot me ne. Dhe unë ju falem derit. Ndërko, ne 